朋友们好，我是李医生。说起蒲公英呢，它是一种常见的野菜，也是呢一种很珍贵的药材，具有良好的药用价值，是药食兼用的植物。蒲公英的全草啊，有抗菌、通乳、抗肿瘤以及利胆的作用。特别呢，是对扁桃体炎和胆囊炎有良好的临床疗效。蒲公英浑身都是宝，一起来看看。第一呢，它可以杀菌、消炎，增强免疫力。蒲公英呢，经常被医学界称为抗感染作用的八大金刚之一。常吃蒲公英啊，可以缓解结膜炎、腮腺炎、扁桃体炎、咽炎以及胃炎等等这些疾病。效果呢，甚至可以与抗生素相比。蒲公英中呢，还含有非常多的菊糖和葡萄糖的成分，能够增强体内的抗毒功能，提高呢身体对疾病的免疫力。第二，蒲公英可以畅通血管，降低血栓的形成。蒲公英中呢，含有丰富的贝塔胡萝卜素，它呢具有较强的抗氧化作用。能够帮助消除血管的垃圾，畅通血管，降低啊血栓的形成。第三，蒲公英可以利尿通淋。蒲公英呢，可以治疗尿路感染这一类的疾病。欧洲人啊，因为蒲公英的利尿作用，给它起了一个名字，叫做尿床草。如果大家以后呢，有尿频、尿急、尿痛这些上火的症状呢？可以挖一点蒲公英来吃。第四啊，蒲公英呢，清热解毒，可以清肝火。蒲公英呢，被称为正宗的下火草，它能够去肝火。我们采集新鲜的蒲公英做菜吃呢，对于上火时的头晕、眼红、脾气急躁这些症状呢，都有很好的缓解作用。蒲公英有这么多的好处，那么怎么吃才能最有效果呢？一起来看看。第一，蒲公英的根泡茶饮用。蒲公英的根部呢，千万不要扔掉。它呢，擅长排肝毒、降肝火，还可以预防酒精性的肝损害。它是富肝巧物。第二，蒲公英的花泡茶或酿酒。经常服用蒲公英花，能够改善皮肤出现的炎症或者湿疹。等等这些情况，是泡茶的佳品。第三，蒲公英的叶子生吃、凉拌或者做馅。生吃呢，将蒲公英鲜嫩的茎叶洗干净、沥干，蘸着酱吃，略有苦味，鲜美爽口。我们再来看凉拌，洗净的蒲公英叶子用沸水焯一到两分钟后呢，沥出，凉水冷却，加辣椒油。盐、香油、醋以及蒜泥呢，拌匀食用。最后做馅，将洗干净的蒲公英嫩的茎叶焯水以后呢，剁碎，加佐料调成馅，可以包饺子、做包子吃。要注意的是呢，买蒲公英需要到正规的市场药店。如果自己采摘的时候呢，一定要避开靠近马路或者化工厂的区域。并且呢，一定要警惕是否刚刚喷洒过农药。李医生提醒大家呢，蒲公英主要适用于春夏季以及热症的调理，并不适宜长期大量的使用，尤其是呢，以下人群更需谨记。第一种人群，阳虚体质的人群，蒲公英呢，药性苦寒，用量过大会有缓泻的作用，因此呢，有畏寒、肢冷。面色苍白、大便痰薄、小便清长表现的人呢，不能使用。第二，过敏体质，有少数人呐、啊、对蒲公英过敏，接触以后呢，容易产生荨麻疹，这类人呢不能使用。第三，孕妇，蒲公英具有通逆下行之性，有滑胎、动胎之弊。第四，哺乳期以及行经期的女性。蒲公英呢，过于寒凉，可以凝滞血脉，如需使用呢，应以鲜品捣烂，或者干品、水煎液外敷为宜。好了，朋友们。
。看完今天的内容，请帮你一生在视频下方点赞、订阅，感谢您的支持。